بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو پوئم ہے جو میں نے سلیکٹ کی ہے لیکچر کے لیے لیکچر کے لیے کہ تو نہیں کہیں گے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس پوئم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں اور یہ چھوٹی سی پوئم جو ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں اچھا جی ایک مجھے خاصی بار بار آ جاتے ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو نظم ہے اس میں اس کا نام ہے دا نیو ایئر ریزولیوشنس نئے سال کے عہد ہیں ابھی ابھی نیا سال گزرا ہے تو نئے سال کے موقع پر جو ہیں یہ جو ہے ہمارے ہاں یہ جس طرح کا یہ انوائرمنٹ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک اس وقت کے بات ہے جب جو انڈیا کے لوگ جو ہیں انگریزوں سے آزادی یا اپنا اپنی پہچان جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انگریز اپنی حکومت کو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے طاقت کے استعمال کے ذریعے سے اپنی حکومت کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے دراصل بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے انڈیا کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے بہت کمزور کر دیا ہوا تھا اور کیا یوں سمجھے کہ ان پر ان پر جو ہیں ایک مضبوط طریقے سے وہ حکومت کر رہے تھے اس طرح سے کہ انڈین پیپل جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس یہ اسلحہ تھا فوج تھا اور مقامی لوگوں کو وہی یوز کرتے تھے اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے تو دیٹ واز ناٹ ویری کیونکہ اگر کسی دوسری رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں دور دراز کے کسی جگہ پہ جا کے وہاں پر حکومت کریں اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان پر ظلم و ستن کریں صرف اپنے جو ہیں مالی فائدے کے لیے اپنی شان و شوکت کے لیے اور اس طرح کے دوسرے معاملات میں تو وہ جو ہیں انگریز جو تھے ان کو ان کا مقامی لوگوں کے ساتھ ایک جو کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں تھا ہاں وہ یہاں کی چیزوں کو پسند کرتے تھے فار ایگزامپل وہ یہاں کا جو جو قدرتی نظارے ہیں منظر ہیں وہ بہت اچھے تھے خوب سڑکیں اچھی لگتی ہوں گی عمارتیں اچھی لگتی ہوں گی موسم اچھا لگتا ہوگا لیکن وہ یہاں کے بچندے نہیں تھے ٹھیک ہے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ تھوڑی تعداد میں تھی اور ایک بڑی آبادی جو ہے ان پر انہوں نے حکومت کی اور جو لوگ تھے ان کو غلامی میں جکڑے رکھا تو اب اس جو ہے ان کو جکڑا رکھے کرنے کے لیے وہ ان کو جو ہے ہوا نہیں لگنے دیتے تھے آزادی کی تو وہ ان کو جو ہے ان کو احتجاج کرنے پر مارتے بھی تھے اور بڑی بے رحمی سے کیونکہ وہ لاتا لگ وہ باہر سے آئے تھے ان کو جو ہے یہاں کے لوگوں کا کوئی درد نہیں تھا اب یہ جو ہے اس جو ہے جو کچھ میں نے ابھی تفصیل تفصیلات آپ کو دی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس نظم کا جو ہے ذرا جائزہ لیجیے گا کیونکہ شاعرہ جو ہے وہ انگریز ماں باپ کی بیٹی تھی ظاہر ہے انگریز اس کے ماں باپ انگریز ہے تو وہ بھی انگریز ہی ہونی تھی لیکن وہ پیدا یہاں پہ انڈیا میں ہوئی تھی اس کے ماں باپ ہندوستان میں دوسرے انگریزوں کی طرح ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو وہ جو ہیں یہاں پہ رہ رہے تھے یعنی وہ کیا کہتے ہیں ناجائز قبضہ جو انہوں نے اس علاقے پر کیا ہوا تھا تو انہی لوگوں کی وہ بیٹی تھی اور اب اس کے لیے کیونکہ وہ انڈیا میں پیدا ہوئی اس نے یہاں کی مٹی پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا تو اس کا انڈیا سے ایک گہرا اور ہمدر دیوارا تعلق تھا جو کہ اس کے ماں باپ اور دوسرے انگریزوں کا نہیں تھا اب اس کو اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ مقامی لوگوں پر ظلم و تشدد کیا جائے وہ ان مقامی لوگوں کو لگنے والا ہر چانٹا جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتی تھی کیونکہ وہ ساتھ پوئٹس بھی تھی شاعرہ بھی تھی اور ایسے لوگ جو ہیں جو کہ لٹریچر اور لائف سے جن کا گہرا تعلق ہوتا ہے وہ ایسی باتوں کو بہت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محسوس کرتے 
हम उसके मुकामी लोगों को इस तरह से तो अब उनमें शामिल होके अपने ही नस्ल के लोगों को बुरा भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उसमें उसके तो वाल शामिल थे उसके जो है दूसरे जो है उस नस्ल के लोग शामिल थे तो अब वो जो है अब वो क्या करती वो जो है फिर उसने अपने इनडायरेक्टली अपने लोगों को उसने ये पैगाम दिया कि जो जुल्मों से तमुक कर रहे हैं अपनी हुकूमत के लिए अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए और दूसरों को क्या कहते हैं गुलाम रखने के लिए तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए आखिर वो जिंदगी दुनिया में इस काम के लिए थोड़ी आए थे ये तो उनकी जिंदगी का मकसद नहीं था ठीक है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए अब यही पते नहीं है वो जो शायरा है एल्सबथ सिवल जो है वो कैसे करती है अब इसका तो हम स्टार्ट करते हैं कहती है नए साल का मौका आता है कॉन्ग्रेशन आप कहते हैं आम सी बात है लेकिन ये लड़की कहती है आई विल रेंग लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट एज पर अब ये तीन लाइनें हैं इनमें वो कहती है कि मैं तनहाई में बैठूंगी ठीक है और शराब की बजाय खमोशी के गुण पीऊंगी यानी वो खमोशी से और अपने आप को जो गलत फैसले उन्होंने कभी जिंदगी में किए हैं यानी अंग्रेजों ने ये इनडायरेक्टली अंग्रेजों को कह रही है कि तुम बैठो खामोशी को लेकर तुम, तुम शराब पे ना पियो तुम अपनी जिंदगी को कभी खामोशी से बैठ के उसका जायजा लो और अपने आप को बेहतर बनाओ ठीक है तो अब कहती है वो जाहिर है उसके दूसरी नस्ल के लोग जो हैं वो इसकी बात थोड़ी सुनेंगे तो वो तहम कहती है आई विल ड्रेन यानी ड्रेन होता है ड्रिंक का यहाँ यूँ समझ लें वैसे तो बहाना होता है तो तो बेतहाशा जो शराब की जाती है तो ऐसे ड्रेन करने वाली बात ही है तो वो कहती है कि मैं जो है आई विल ड्रेन अब वो वाइन नहीं शराब नहीं पिएगी वो जो है शेवेल ड्रेन वो क्या पिएगी लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट खामोशी के लंबे लंबे गूट पिएगी ठीक है उसे खामोशी को एक किस्म का मटीरियलाइज कर दिया उसने उसको माती चीज बना के पेश कर दिया शराब की बोतल बना के पेश कर दिया या शराब बना के पेश कर दिया जिसको पिया जा सकता है तो वो नहीं है कहती है मैं इसको पीऊंगी और होता क्या है कि बाद हम दवाई लेते हैं दवाई पीते हैं तो हमारा अगर पेट खराब हो तो वो साफ हो जाता है यानी ठीक हो जाता है अगर किसी का पेट खराब हो तो दवाई पीता है तो ठीक हो जाता है तो वो कहती है मैं इसको खमोशी के गूंज जो है वो पीऊंगी ताकि मेरा मन साफ हो जाए और इसने यानी अच्छे फैसले करे खूबसूरत हो जाए अच्छा बन जाए बेहतर बन जाए ठीक है हम वो कहती है कि इनडायरेक्टली वो ये कह रही है कि उसकी नस्ल के लोग अपनी जिंदगी के मकसद को भूल चुके हैं ठीक है तो कहती है कि एक तो उसने ये फैसला किया कि वो अपने आप को बेहतर बनाएगी अपनी जिंदगी का जायजा लेगी शराब नहीं पिएगी अपने घर में किसी किसी कमरे में खामोश बैठेगी और सोचेगी कि उसने सारा साल क्या किया ठीक है और मजीद ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगी और जो जुल्म है उनसे बचने की कोशिश करेगी और अपना अच्छा इंप्रेशन देगी जिंदगी में दूसरी बात वो कहती है रिमेम्बर ट्वाइस डेली हु आई एम तो वो कहती हैं कि मैं जो है अपनी अपने आप को याद करूंगी ठीक है कि मैं ट्वाइस डेली तो मैं अपनी जिंदगी के मकसद को याद मैं कौन हूँ ठीक है मतलब ये है कि मैं इस बात को दिन में रखूंगी सुबह शाम यानी वह हद ये कर रही है कि सुबह शाम वो ये नहीं भूलेगी कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है वो आई एम मैं कौन हूँ ठीक है तो यानी कि इस मकसद के लिए आई थी उसका किरदार क्या था उसने क्या करना था तो वो दुनिया में जो है आई है उसका कोई नकी करने के लिए ही दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को भेजा है और खालक मालक अल्लाह को तो वो नहीं मानता तो खालक मालिक जो है जिसने हमें बनाया है तो वो जो है उसने किस लिए भेजा है उसने कोई अच्छा काम लोगों को लोगों के साथ दुख बांटने के लिए सुख बांटने के लिए उसने भेजा है ठीक है ताकि लोग जो है एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों जैसे एक हाथ की पांच उंगलियां होती हैं 
तो सब में ही एक बराबर ताकत नहीं होती कोई कमजोर होती है कोई ताकतवर होती है एक सारे मिलजुल के एक दूसरे के जो है दुख एक दूसरे का पांच में एक दूसरे की मदद करती है तो तो काम भी है आसान हो जाता है इसी तरह हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें ज्यादा अच्छी ये तो जिंदगी का मकसद है कहने का मतलब इसका ये था कि उसकी जो नस्ल के लोग हैं इस बात को भूल चुके हैं कि उनका मकसद दुनिया में आने का ये था कि वो कोई अच्छा काम करें उन्हें की करें लेकिन वो इस अजीम मकसद को भूल चुके थे अब जो है ये तो हो गई तो वो जो है वो नहीं भूलेगी इसका मतलब है कि उसके जो फैलो पीपल हैं उसके जो दादर जो इंग्लिश मैन है उनको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने जिंदगी में अच्छे काम करने के लिए उसको दुनिया में भेजा गया उनको दुनिया में भेजा गया है फिर वो कहती है वह लाई और बिल लाई और नाइट्स ये जो है ओ के ऊपर कौमा लगा हुआ या तो ये ऑन है या ऑफ है ठीक है बिल लाई ऑन होगा ऑन नाइट्स वो ये ऐहद करती है कि रातों को बस सोया करेगी एन द बोनी आर्म्स यानी हड्डियों वाले तकलीफ दे सूखे हैं सूखे हुए जो बाजू हैं उनमें ऑफ रियलिटी एंड बी कम्फर्टिव वो ये रियलिटी जी है उसने इसको पर्सन बना के पेश किया है पर्सोनीफाई किया है और कहती है जैसे कोई शख्स हो बहुत कमजोर हो हड्डियां निकली हुई हो अब उसके बाजुओं में सोने का क्या मजा होगा ठीक है तो वो कहती है लेकिन वो नहीं है क्योंकि हकीकत जो है ये इंसान की दिलो जान को सुकून फ्राहम करती है हकीकत का जो है तस्लीम कर लेना इससे इंसान को एक सुकून मिलता है खुशी मिलती है तो वो कहती है कि वो हकीकत के करीब हो जाएगी हकीकत को तस्लीम करेगी वो मानेगी मतलब यह है कि अंग्रेज जो हैं जो जुल्म कर रहे हैं इंडियन लोगों के ऊपर यानी उस वक्त तो अभी पाकिस्तान नहीं बना था तो पूरे बरसगीर के जो लोगों पर जो जुल्म कर रहे थे ये हकीकत है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे तो अब वो तस्लीम करेगी कि वाकई वो अच्छा काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो अच्छा काम करने का इरादा करेगी इस तरह से उसको सुकून मिलेगा ये हकीकत यानी तलखी है ऐसे ही है जैसे इंतहाई बे आरामी में जो है बंदा जो है रात गुजारे और फिर जो है वो हकीकत और फिर ही तब इंसान सोचता है कहते हैं जब इंसान जब गरीब होता है तो खुदा के करीब होता है ठीक है गरीब खुदा के करीब तो जब इंसान खुशहाल हो जाता है तो वो ऐसी बातें भूल जाते हैं तो एनी वे तो वो जो है हकीकत जिसको वो अपनी माँ समझ रही है कह रही है एक तरीके से तो वो उसके तकलीफ दे यानी अनकंफर्टेबल जो बाजू है उनमें अपना सर रेख के सोएगी क्योंकि बच्चा जैसे अपनी माँ के करीब होके सुख महसूस करता है इसी तरह ये भी उसको अपने लिए हकीकत जैसे बच्चा अपनी माँ के पास होता है इस तरह हकीकत के बाजू में अपना सर रख के सोएगी और इसको आराम मिलेगा तो ये जो है बड़े अच्छे जो है इसमें जो इमेजरी है ठीक है हर पैराग्राफ में एक पिक्चर्स नजर आती है तीन लाइनें हैं हाँ एक पोइट्री शक्ल के हवाले से ये कोई अच्छी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन नहीं है Uh, हर पोइट्री में दो चीजें जो हैं बड़ी अहम होती हैं ये मेरी अपनी तरफ से ये फल ये चीजें जो है ये डेफिनेशन वगैरह अंडरस्टैंडिंग आप भी कोशिश ट्राई कीजिएगा मेरे ख्याल में आपको भी अगर इस अंदाज से शायरी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी क्योंकि इसके बाद नजम को समय निकल एक्चुअली जब हम किसी कोई नजम पढ़ते हैं या उसका तनकीदी जायजा लेते हैं तो दो तीन बातें होती हैं जो हमने देखनी होती है एक तो ये होती है कि पोइट शायर जी है वो क्या कह रहा है इसको तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं और दूसरी बात ये होती है कि शायर कैसे कह रहा है ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है ठीक है शायर क्या कह रहा है ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है और फिर ये भी देखना होता है कि कैसे कह रहा है अपना हम जो है उसने सही तरह से लोगों तक पहुंचाया कि नहीं 
तो ये जो है लाइनेज है अन इवन है आर ड्रेन इसमें देखें तीन जो है वो साउंड्स हैं जिनको हम सिलेबल्स कहते हैं लॉन्ग ब्रॉड्स और क्वाइट ये चार पांच छह जो है आवाजें आ जाती हैं एज पर गेशन इसमें चार तो इसमें जो है अन इवन जो है क्या कहते हैं रिदम है और तो शक्लो शबात के हवाले से तो ये कोई बहुत खूबसूरत पोइम नहीं है क्योंकि इसमें लैक ऑफ रिदम है जानबूझ के बहुत अब हमारे खान जी हैं नए नए तरीके आ गए हैं जो ओल्ड किस्म के पोट्री है उसको खूबसूरत तरीके से गाने के तरीके निकल आए हैं तो हो सकता है कोई सिंगर इसको बहुत अच्छे तरीके से गा ले लेकिन जो मुनजम जो है वो सिंगर्स के लिए नहीं लिखी जाती वो आम लोगों के लिए लिखी जाती है आम लोगों के लिए होती है और उसमें जो है खूबसूरती होती है कि पढ़ते हुए जो बंदा जी है वो अच्छा यानी अल्फाज की अरेंजमेंट के हवाले से इंसान अच्छा महसूस करे उसको कोई तरन्नम कोई रिदम कोई म्यूजिक का टच जो है वो महसूस होना चाहिए तो शक्ल के एतबार से ये होता है पोइट्री में अच्छी पोइट्री में दो चीजें होती हैं एक तो रिदम होता है पोइट्री होती है म्यूजिकल टच होता है जिसको मैं बदल तुम कहता हूँ यानी पढ़ पढ़ने समझ आए ना आए उसको पढ़ने से ही है खुशी मिलती है दिल दिल अच्छा महसूस करता है बोर नहीं होता दूसरी बात जो होती है कि उसमें फिलोसफी होती है फिलोसफी होती है अनबिलीवेबल टच होता है अनबिलीवेबल ट्रूथ होता है यानी एक सच्चाई जो बाजार तो ठीक नहीं नजर आती लेकिन होती वो दुरुस्त है जैसे कि मरने के बाद इंसान को जिंदा किया जाएगा तो साइंस तो ऐसी बातों को नहीं मानती लेकिन यह है हम इनसे इनकार भी नहीं कर सकते दो आंखें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं ये हकीकत भी है और जाहिर है लेकिन साइंस ऐसी बातों को नहीं मानती चलिए को किसी जमाने में अनबिलीवेबल ट्रूथ ही होता है कि बदाहर को बात सही नहीं नजर आती जैसे किसी ने पहले कहा कि जमीन गोल है तो अब सारी दुनिया ने तो इसका इस तरह से जायजा नहीं लिया था तो उसकी बात को गौर से भी नहीं सुना जो है जो वो बात कर रहा था कि जमीन गोल है उन सब लोगों का हम शायद यही था कि जमीन गोल नहीं है तो ये सीधी जो है सड़क जा रही है तो गोल कहाँ से हो गई दूसरी बात ये है कि वो जो है जैसे सूरज जमीन के गेट चक्कर नहीं लगा रहा जमीन सूर्य के गेट चक्कर लगा रही है तो ये एक बात है ये भी फलसफा थी लोगों को समझ आने वाली बात नहीं तो ऐसी बातें जो होती हैं ये शायरी में बहुत ये है क्या कहते हैं एक्चुअली ये दानश मंदी की बातें होती हैं और दानश मंदी की बातें फिर जब समझ आती हैं तो इंसान फिर तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता तो इसमें हम ऐसी कोई फिलोसफिक टच भी नहीं देखते हम इसमें जो है इंतहाई संजीद संजीदगी का सा एक जो है उनसर हम देखते हैं और बड़ी ओल्ड सिचुएशन में ये पोइट्रस जो है ये है और उसने अपनी राय देनी है और इस तरह से देनी है कि अब वो इस नजम को पढ़ने के बाद अब उसने इंडियन पीपल्स हैं उनका भी दिल जीत लिया है और अंग्रेज हैं उनका भी दिल जीत लिया है वो नहीं कहेंगे कि तुमने ऐसी पोइम क्यों लिखी और इंडियन भी नहीं कहेंगे कि तुमने ऐसी पोइम क्यों लिखी अब अल्फाज हैं इसमें बहुत सिंपल है जिसको हम डिक्शन कहते हैं यूज ऑफ वर्ड्स अल्फाज का इस्तेमाल ये जो है ये इसकी खूबसूरती है कि अल्फाज बहुत सिंपल इस्तेमाल किए गए हैं आ, उनकी अरेंजमेंट में थोड़ी सी ओड है ठीक है ताहम ऐसी नहीं है कि हम उसको समझ ना सकें बल्कि बहुत ही सलीस किया है जरूरत से ज्यादा ही सलीस दिखाई दे रही है और यानी आसान दिखाई दे रही है आ, लेकिन ये ड्रिंक की जगह ड्रेन का लफ्ज है ये कद थोड़ा सा ओड लग रहा है लेकिन चूंकि उसने अपने खमोशी को शराब कहा है तो इस हवाले से ज्यादा लेकिन इसकी नस्बत अगर ड्रिंक जो है वो ज्यादा आसानी से समझ आ जाना था इस तरह ड्रॉट्स हैं ड्रॉट्स ठीक है यानी बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके पीना तो घूट जैसे हम कहते हैं तो उस मैनों में ये लिया गया है तो इसमें कुछ चंद एक वर्ड ऐसे हैं जो कि ओल्ड है कपल ऑफ बहुत ज्यादा नहीं दूसरा जो है इमेजरी जो है उसमें जैसे तो मैंने भी कहा था तकलीफ दे जगह पे बैठ के आराम महसूस करना ये फिलोसफी है ठीक है 
तो ये वो बात है और आखिरी तीन लाइनों में ये बताने की तीसरे स्टैंड में लिखी गई है ये बात बयान की गई है तो ये जो है बहुत अच्छा जो है ये तसर छोड़ दिया शायद यही बातें हैं कि ये नजम जो है इसकी ये जो सिलेक्टर्स जो है उनकी मंजूर नजर हुई तो उनको ये पसंद आई और उन्होंने इसको लिखा ये नजम एक्चुअली हम जो नए तलबा हैं उनके उनको एक अच्छी मॉडल पॉइंट जो है वो भी मुतासर कराना मकसूद होता है सिलेबस सिलेक्ट करने वालों का तो ये जो है एक अच्छी मिसाल है एक अच्छी पोइट्री की अगर अगर ये जो है अल्फाज अगर कोई रिदमिक होते हैं इनमें कोई म्यूजिकल जैसे कि वर्ड्स वर्ड्स की शायरी में हम देखते हैं तो फिर जो है शायद इनके इसी मैसेज को और चार चांद लग जाते अगर इसकी शक्ल का यानी इसकी फॉर्म का अगर क्या रखा गया होता इस नजम पर आगे कुछ नहीं तनकीदी सवाल है मैंने आपको सारी जो है उर्दू में ही बता दी है तो इंग्लिश में हजार वो अंग्रेजी समझने वाले तो उनके लिए तो बहुत बोरिंग होगा वो बंद ही कर लेंगे लेकिन जिनको उर्दू में समझ आ रही है तो वो जरूर इसको अप्रेशिएट करें वो कैसे करना है आपको पता ही है नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है उसको दबा दीजिएगा प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो जो है मुझे बना के बनाऊँ और आपको पेश करूँ और आपको जो है मेरा भी हौसला पड़े बाकी पैसे तो मुझे मिलने को नहीं मुझे पता है ना ही मेरा कोई ऐसा कोई लालच है बस आप लोग जो एक लिख कर देते हैं वो अगर कभी मिले तो तो भी बड़ा अच्छा फील करूँगा और आपके लिए दुआ करूँगा चले अब ये जो है इसका मैंने आप तनकीदी जायजा के बारे में अब ये देखें कि ये जो है क्या कहते हैं अल्जबैद के बारे में वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं मिलती जुलती होंगी So Elizabeth Sewell was born in India of English parents and schooled in England with a degree in modern languages from Cambridge University. She visited the states in 1949 and became an American citizen in 1973. She now lives and works in states. She has visited Pakistan and conducted a series of lectures on creative writing. at Kinnaird College in 1988 she was given a national award by the American Academy Institute of Arts and Letters for her literary works our idea of the poem jaise maine tafseel se bataya hai shayad aise na ko bataya ho kisi ne to dekhte hain ye kya kehte hain new year is traditionally the time of making resolutions of taking stock of our lives and resolving eternally to be better people the poetess here makes an extraordinary resolution that of facing and living with reality the draining of long thoughts is generally associated with drinking wine but here she is going to drink in quiet as a means of cleansing herself the nature of reality is uncomfortable hence the use of the image of bony arms but there will be comfort drawn from a resolution fulfilled <coughs> reference to these lines i have been taken from the poem new year resolution written by elizabeth silver आप इसको कॉन्टेक्स्ट में है दिस पोइम इज अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड प्रोमिस एंड अदर ईयर हैज लैप्स्ड ऑन द स्टार्ट ऑफ द ईयर द पोइट हैज टेक्स अ स्टॉक ऑफ हर सेल्फ वेरी रियलिस्टिकली शी ट्राइज टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय मेकिंग न्यू प्लेजेस हर अनट्रेडिशनल रेजोल्यूशन इज टू फेस and lie with reality so ye hai aage explanation bhi hai ye a refer to the context mein aap yaad kar le aapko ye hai tino is stanzas bhi hai unme ye istemal ho sakta hai to bari bari jo hai stanza by stanza inki explanation di hui hai hum dekhte hain kya kaise isko bayan kiya gaya hai so lines 1 2 3 yani first stanza 
In these lines, the poetess describes her mental state and the way as she will drink to purify her soul. She says that she will drink wine at night secretly. Uh, she will have long draughts during night and will purge herself from all kinds of evils. So you have to him, uh, and he told us the beginning here thing to express in the end, uh, the poet and the poet came out in the end, both take me the idea. کہ وہ خاموشی سے رات کو بیٹھ کے شراب پیے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شراب پیے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شراب پیے گی ہی نہیں وہ تو خاموشی کو پیے گی یعنی خاموشی کو انجوائے کرے گی خاموشی کو اس کے ساتھ اپنا نیو ایئر سیلیبریٹ کرے گی شراب پی لی پھر تو بندہ ویسے ہی ہو گیا ہوش اس کو گم ہو گئے پھر تو غیر ذمہ دار ہو گیا تو وہ جو ہے ایسا نہیں کرے گی وہ خاموشی کے گونڈ پیے گی اور اکیلی بیٹھے گی This will assist her in helping the other people because her own mind and spirit will be free from all types of evils. Long thoughts of quiet also suggest that she will keep quiet most of time. This will be the best means for the purification of her soul. and it will help her in leading beneficial and successful life. She says she will talk less and hear more and mold her life into betterment. Now, lines are here, four to six. Maybe we can say what we can say. We can explain what we can say. In the given lines, Elizabeth says she will remember herself twice daily in the evening and in the morning she will take into consideration what her aim of creation is she will try to understand the purpose of life in general perhaps she means that she should recognize herself which will help her in recognizing god and leading life for benefit of others اب ہم جو ہیں دیکھتے ہیں آخری تین لائنیں بھی ہیں کہ تھوڑا سا سٹینزا دوسری سٹینزا کچھ زیادہ ورڈز یوز ہوئے ہیں تو لائن سیونٹی نائن لائنس آف دا پوئم دا پوئٹ شی ول ایکسیپٹ ریئلٹی وائلس لیونگ ایٹ نائٹ شی ول کنسیڈر دا بیٹر ریئلٹی آف لائف ڈیورنگ دا نیو ایئر شی ول میک سم پرامسز اینڈ پلیجز She will sleep on thin, less fleshy arms of reality. Accepting reality and facts is always a difficult thing, but she will accept it bravely. She will feel relieved and satisfied when she comes to know that she has spent her life for the benefit of others. The image of bony arms is a hard reality Even then, she will get delight and feel comfort, comforted when she has fulfilled her promises and resolutions she has made on the start of a new year. Here we have to say that it is not clear that it is not clear. But the reason is that کہ انگریز جو ہیں یہ ایک حقیقت تھی کہ انگریز جو ہیں وہ انڈین لوگوں پر ظلم کر رہے تھے اٹ واز ریئلٹی دیٹ دی برٹش پیپل دی انگلش پیپل دے وار ٹارچرنگ دی انڈین پیپل ہو ور دی لوکلز اینڈ دس واز ناٹ گڈ یہ ٹھیک نہیں تھا دے شوڈ ناٹ ہیو ڈن دس تو یہ جو ہے ریئلٹی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں دیٹ واز ناٹ ریئلٹی ریئلٹی واز دیٹ دیٹ دی انگلش پیپل دے ور رونگ دس واز دا ریئلٹی اور جب وہ جو ہیں اب وہ اس بات کو محسوس کرے گی جب وہ سمجھ لے گی جب اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا یعنی جب انگریز جو ہیں اس کے جو فیلو اس کے جو ریس فیلو جو ہیں اس کے نسل کے جو لوگ ہیں جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں وہ نیکی کے نام پہ ان کو جو ہے ظلم کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ان کو سکون ملے گا یقیناً اس کے نتیجے میں وہ ان کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے اور 
ان کو ان کا حق واپس کر دیں گے ان کو ان کا ان کے گھر کا اختیار دے دیں گے اور خود شہر انڈیا سے اچھے مہمان کہیں آتے ہیں اور اچھے طریقے سے چلے جاتے ہیں تو اگر وہ آئے ہی تھے مہمان بن کر رہے تھے تو ان کو مہمانوں کی طرح آنا چاہیے تھا اور یقیناً ہم یہاں کے لوگ جو ہیں کتنے مہمان نواز ہیں آج بھی اگر انگریزوں انگلینڈ سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کی ابھی تک اس کو جو ہے ایک بہت اچھا ویلکم دیتے ہیں اور یہ بھی کوئی توقع نہیں ہوتی کہ ہم صبح میں پاؤنڈ دے دیں گے یا نہیں دیکھیں گے ہم اس پہ پانی پی کے چلے جائیں تو پیسے میں ہم کچھ بھی نہ دیں تو وی ناٹ مائنڈ اٹ یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں تو بر ایک سیلفی ایک تصویر ایک مسکراہٹ سے ہی کچھ ہو جاتا ہے تو انگریز جو تھے ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ یہاں کے لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان پر ظلم کیا جائے اور ان ان کی بلائی کے نام پر ان پر ظلم کرنا یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کو وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے تو ایلزبت سیول واز گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ون ٹو ایکسیپٹ دس ریئلٹی اینڈ دی ادر ہر فیلو ریس پیپل شوڈ آلسو ہر ریس فیلو شوڈ آلسو دے شوڈ ہیو فیلڈ ایٹ دے شوڈ کم ٹو فیل ایٹ اگین دین دے کوڈ میک اے گڈ ڈسیژن اباؤٹ دیٹ تو یہ جو ہے اپ ایک جو پوئٹری میں لائنیں ہوتی ہیں ان پہ کافی کافی ڈفرینٹ قسم کے میننگ نکل آتے ہیں خاص طور پہ شاعری میں تو آپ بھی کوشش کیجیے کہ ان پر رکھیں ابھی جو کافی طویل ہے چھوٹی سی پوئم تھی اور لمبی طویل ویڈیو ہو گئی ہے اینی وے پڑھنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے چلیے ایک گپ شپ کا آپ کے ساتھ موقع ملا اور یہی میں چاہ رہا تھا کہ چلیں میں اکیلے ہی بیٹھا بور بور ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے میں پڑھ دیتا ہوں اور اس حوالے سے ایک گپ شپ ہوتی رہیں گی چلیں وش یو بیسٹ آف لک تھینک یو فار واچنگ ہیو اے نائس ٹائم گڈ بائے